స్వాధ్యాయోగ కార్యక్రమంలోకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఆధ్యాత్మికత మరియు కుటుంబ వ్యవస్థపై చాలామందికి చాలా ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారు అసలు ఆధ్యాత్మికతకు కుటుంబ వ్యవస్థకు ఏమైనా సంబంధం ఉందా ఒక ఇంట్లో ఒక రిలేటెడ్ అయితే అటు ఏడు తరాలు ఇటు ఏడు తరాలు రిలేటెడ్ అయితే అని ఒక సిద్ధాంతం మన వేదాల నుంచి ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాల్లో ఉంది అలాగే తల్లిదండ్రుల యొక్క ధ్యానం వాళ్ళ సుకర్మలను బట్టి పిల్లల అభివృద్ధి పిల్లల ఆధ్యాత్మికత అని ఎవరైతే తల్లిదండ్రులను ఫ్యామిలీని చూసుకుంటారో వారు ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నత స్థితికి ఎదుగుతారని చెప్పి చాలా వేదాల్లో పురాణాల నుంచి న్యూ ఏజ్ స్పిరిచువల్ సైన్స్ వరకు చాలా పుస్తకాల్లో ఇవన్నీ డిస్కషన్ చేస్తూ ఉంటారు అసలు ఆధ్యాత్మికత ఎదుగుదలకి కుటుంబ వ్యవస్థకి సంబంధం ఏంటి ఒకవేళ ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతంగా ఎదగాలంటే కుటుంబం పట్ల ఎలాంటి అవగాహన ఉండాలి ఎలాంటి పరివర్తన చెందించుకోవాలి ఎట్లాంటి ఆలోచన విధానాన్ని అభివృద్ధిపరచుకోవాలి అన్న విషయాలపై ఏమైనా పుస్తకాలు ఉన్నాయా ఉంటే అవేంటి ఆధ్యాత్మికతకి మరియు కుటుంబానికి ఉన్న సంబంధం ఏంటి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే అన్న నమస్కారం చెప్పండి అన్న అసలు చాలామందికి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి న్యూ ఏజ్ స్పిరిచువాలిటీ నుంచి ఓల్డ్ ఏజ్ స్పిరిచువాలిటీ వరకు మాట్లాడుతున్నారు స్పిరిచువాలిటీకి ఫ్యామిలీకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది తండ్రిని ప్రేమించిన వాడికి డబ్బులు వస్తాయని తల్లిని ప్రేమించిన వాడికి ఇది వస్తుందని చెప్పి తల్లిదండ్రులతో బాగా ఉన్న వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మికంగా కానీ ప్రాపంచికంగా కానీ ఉన్నతంగా ఎదుగుతారని చెప్పి ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి అసలు ఏంటి అసలు ఈ రిలేషన్స్కి స్పిరిచువాలిటీకి సంబంధం ఉందా ఎవరైనా ఏమైనా పుస్తకాలు రాశారు ఆ పుస్తకము అద్భుతమైన పుస్తకము ఫ్యామిలీ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ సొసైటీ అని టార్కం సరడేరిన గారు రాశారు పుస్తకము అద్భుతమైన పుస్తకము భూమి మీద అన్ని దేశాలలో రెండు రకాల ఫ్యామిలీలు ఉన్నాయి ఓకే పర్సనాలిటీ ఫ్యామిలీలు సోల్ ఫ్యామిలీలు పర్సనల్ ఫ్యామిలీ అంటే పర్సనాలిటీ ఫ్యామిలీ అంటే ఒక తండ్రి తన పోషించే పాత్ర ఓకే భూమి మీద ఈ జన్మ వరకు సరిపోయినంత ఆలోచిస్తూ చేయడం అనమాట ఇప్పుడైతే ఈ రెండు పదాలు మూడు సూత్రాలు ఏంటి అంటే ఒక మనిషి తండ్రి పాత్ర పోషిస్తున్నాడు కానీ ఆయనకు ఆత్మజ్ఞానం ఉంది ధ్యానం చేస్తున్నాడు ఆత్మజ్ఞానం యొక్క సహాయంతో ఆ పాత్రను పోషించే మనిషి తీరు వేరేగా ఉంటుంది ఓకే ఒక తల్లి తన ఆత్మజ్ఞానము తన ధ్యానంలో కొంచెము సాధన చేసిన తర్వాత పోషించే పాత్ర వేరేగా ఉంటుంది కరెక్ట్ ఓకే మనిషి తన ధ్యానము తన ఆత్మజ్ఞానం తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా తన కర్మ సిద్ధాంతము తన పునర్జన్మ సిద్ధాంతం అర్థం చేసుకున్నంత ధ్యానం చేసిన తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఎదగడానికి ఏ మనిషికైనా కుటుంబ వ్యవస్థ ఓకే కుటుంబ వ్యవస్థ సంఘము ఈ రెండింటి మధ్యలో చాలామంది ఏం చేస్తారంటే వారి వారి ధ్యానం చేస్తారు ఆధ్యాత్మిక సేవలో నిమగ్నమైపోతారు ఈ కుటుంబ చైతన్యము కుటుంబ కర్మ అన్నది కూడా ఒకటి ఉంది అని తెలియజేయడానికి మన జీవితంలో చాలా సంఘటనలు జరుగుతుంటాయి ఫ్యామిలీ కర్మ ఫ్యామిలీ కర్మ సో అందే పుస్తకంలో స్టార్టింగ్ స్టేట్మెంట్ టార్కమ్ సెరడేరంగా రాస్తారు ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎగ్జాగ్రేషన్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఎంత మంచి కర్మలు చేస్తున్నా కానీ మా ఫాదర్సు ఫోర్ ఫాదర్సు లేదా ఇంట్లో ఎవరైనా చేసిన కర్మ నా మీద ఇంపాక్ట్ పడుతుంది అంటారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్సిస్టల్ కర్మ అన్నది కూడా ఉంది కర్మ ఇట్ ఇట్ హ్యాస్ సో మెనీ లేయర్స్ నవకాంత్ ఇండివిజువల్ కర్మ వరకు సాధన చాలామంది చేస్తారు ఓకే ఫ్యామిలీ కర్మను కూడా నేర్పిస్తుంది జీవితం ఫ్యామిలీ కర్మను కూడా ఎట్లా మనము రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలని ఈ సొసైటీ కర్మ నేషనల్ కర్మ ఆర్ అర్త్ కర్మ మన సర్వీస్ చేసే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇన్ని లేయర్స్ ఆఫ్ కర్మలో మనము ఈ ఫ్యామిలీ కర్మని పోస్ట్ పోన్ చేయకపోతే చాలా నవ్వకాంత ఓకే అంటే ఈ పని నేను చేయాల్సిన అవసరం లేదు అన్న ఆలోచన లేకపోతే చాలు ఫ్యామిలీ పట్ల ఫ్యామిలీ పట్ల కుటుంబం పట్ల ఎందుకంటే అదొక శాస్త్రం ఓకే ఎప్పుడైతే మన కుటుంబ నువ్వు ఆరోగ్యంగా ఉండు ధ్యానం చేస్తూ నీ కుటుంబం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంది అంటే కనుక 
నువ్వు నువ్వు చేసే ఆత్మజ్ఞాన సేవకు ఎక్కువ దృష్టి పెట్టగలవు ఓకే ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆత్మజ్ఞానము ఈ సంఘానికి మేలు చేయాలని వెళ్తుంటావో నువ్వు ఫ్యామిలీ కర్మ అన్నది పోస్ట్ పోన్ చేస్తావో అది ఏదో ఒక రోజు మళ్ళీ నేను కిందకి గుంజేస్తుంది ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా నీ వర్క్ ఉంది అని ఓకే ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ గుర్తు చేస్తాను ఫ్యామిలీ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక మనిషికి కర్మ సిద్ధాంతం అర్థం చేసుకొని పునర్జన్మ సిద్ధాంతం అర్థం చేసుకుంటే ఈ కుటుంబ చైతన్యంని కుటుంబ కర్మని ఒకలాగా డీల్ చేస్తారు కర్మ సిద్ధాంతము పునర్జన్మ సిద్ధాంతం అర్థం కాకపోతే ఈ ఫ్యామిలీ కుటుంబ చైతన్యము కుటుంబ కర్మని ఒకలాగా అవగాహన చేసుకుంటారు అనమాట మన కుటుంబంలో మనతో పాటు ఎవరు జన్మిస్తారు అంటే నిన్ను ఇంకా ఆత్మ పురోగతికి దోహద పడే వాళ్ళే నీ కుటుంబంలో ఉంటారు ఓకే సో వాళ్ళు నీకు కష్టపెడుతున్నారు అన్న కోణం నుంచి మనం చూస్తాం కానీ వాళ్ళు యాక్చువల్గా నీకు ఆత్మ తరంగా ఆత్మలాగా తయారు చేయడానికి నీ జీవితంలోకి వచ్చారు అన్నది నీకు అర్థం కావాలి ఓకే అర్థమవుతున్నా ఎప్పుడైతే పేరెంట్స్ పిల్లలు నాకు సొంతము నాకు సొంతము అన్నంత వరకు ఈ ఫ్రిక్షన్ ఉంటూనే ఉంటుంది ఓహో ఈ పిల్లలు మాకు ఎందుకు పుట్టారు అంటే వాళ్ళు ఆత్మలు కావడానికి పుట్టారు వాళ్ళకి అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఇవ్వాలి అన్న ఎంతమంది పేరెంట్స్ ఉన్నారో భూమి మీద నాకైతే తెలియదు అర్థమవుతుందా పిల్లలు మా సొంతం కాదు వాళ్ళు ఆత్మ పదార్థము అని అర్థం చేసుకుండే ఆ చైతన్య స్థితి నుంచి ఎంతమంది పిల్లలు కంటున్నారు అన్నది లెక్క ఓకే సొసైటీ బాగుండాలి అంటే నీ కుటుంబం బాగుండాలి నువ్వు బాగున్నావు సొసైటీ బాగుంది మళ్ళీ ఇంకెక్కడ ఉంది ప్రాబ్లమ్స్ అర్థమవుతున్నాయా సొసైటీ బాగుంది సొసైటీ బాగు చేయడానికి నువ్వు ఎంతో వెలుగు నింపుతున్నావు ఓకే నువ్వు వెలుగుతో నిండు నువ్వు మళ్ళీ ఇంక ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి భూమి మీద ఎప్పుడైనా కూర్చొని ఆలోచించారా కుటుంబ సభ్యులు కలిసి ఒకరికొకరు సమయం ఇవ్వడానికి టైం లేదు ఈరోజు ఉన్న పరిస్థితుల్లో కరెక్ట్ ఎవరు బిజీలో వాళ్ళు సో ఆ బిజినెస్ ఈజ్ రిప్లేసింగ్ ఫ్యామిలీ ప్రయారిటీస్ ఇండివిజువాలిటీ పేరు మీద అది ఇండివిజువాలిటీ అని కూడా అనలేము నవకాంత్ అది ఇండివిజువాలిటీ అని కంటే యాంత్రికమైన జీవన యాంత్రికమైన జీవన దానికి అలవాటు పడిపోయారు అందుకోసమే మన పునాదులు ఆ కుటుంబ పునాదులు ఆధ్యాత్మిక సిద్ధాంతాలతో ధ్యానంతో ఆత్మజ్ఞానంతో ఎప్పుడైతే రిప్లేస్ చేస్తారో ఈ సంఘం అనేది మారుతుంది ఓకే కుటుంబాలని ఎప్పటివరకైతే మనం అర్థం చేసుకోమో లేకపోతే అర్థం చేసుకున్నాము అన్న అపోహలో ఉంటామో అప్పటి వరకు ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు పెరుగుతూనే ఉంటాయి నా ఒకంత ఓకే కుటుంబాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి కుటుంబాన్ని అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తే నువ్వు ఒక ఆఫీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చాలా ఈజీగా నైపుణ్యంగా చేస్తావు అందుకే లేడీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బాగా చేయగలుగుతారు అంటారు ఎప్పుడైనా నువ్వు ఫ్యా ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ని పోస్ట్ పోన్ చేయకపోతే చాలా నా ఒకంత నువ్వు యుఆర్ ఎ గుడ్ లర్నర్ ఓ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ద పోస్ట్ పోన్ ఫ్యామిలీ లెసన్స్ ఓకే యూ కెన్ సీ ఇన్ ఎవ్రీ ఆటోబయోగ్రఫీ ఎవరి ఆత్మ కథ అయినా జీవిత కథలైనా కనపడచ్చు అన్ని పుస్తకంలో అన్ని రాశారు అనమాట రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఫాదర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ మదర్ అంటే నాట్ ఇక్కడ మనం ఏమర్థం చేసుకో అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ మదర్ అదే రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఇల్లు బంగారము ఆరోగ్యము ఇది ఒకటే కాదు ఎనర్జీ పరంగా చైతన్యం పరంగా అవగాహన పరంగా ఎరుక పరంగా నాన్న అనే పాత్ర కాకుండా ఆత్మ పదార్థము అని తెలుసుకున్న నాన్న యొక్క పాత్ర ఓకే నేను కూడా ఆత్మను అని తెలుసుకున్న అమ్మ యొక్క పాత్ర పిల్లల యొక్క పాత్ర ఈ మూడు కనుక అర్థం చేసుకోవడానికి శాస్త్రీయంగా ప్రతి ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తి కొంచెం సమయం కేటాయించాలని ఒక చిన్న విన్నపం ఓకే అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే ఒక హెల్దీ ఫ్యామిలీని ఎలా తయారు చేయాలన్నది ఒక టాప్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ అనమాట అది ఈ బుక్లో ఉన్న అతి విలువైన విజ్ఞానం ఒక హెల్దీ ఫ్యామిలీని నువ్వు సొసైటీకి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఒక హెల్దీ సొసైటీ తయారవుతుంది ఫ్యామిలీలే సొసైటీ కదా ఫ్యామిలీలే సొసైటీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ ఈజ్ కోల్డ్ సొసైటీ సొసైటీ ఓకే సో ఏంటి ఆరోగ్యమైన కుటుంబంని తయారు చేయడానికి ఏం మనం ఒకసారి కొన్ని పాయింట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఒక మొట్టమొదటిది ఒక ఆరోగ్యవంతమైన ధ్యాన కుటుంబం కావాలి అంటే చేయాల్సిన అతి ముఖ్యమైన పాటించాల్సిన సూత్రం ఏంటి అంటే ఆ కుటుంబంలో 
ప్రతి ఒక్కరికి ఇంకొకరు ఉదాహరణలాగా జీవించాలి ఎగ్జాంపుల్ లాగా జీవించాలి సైన్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది మర్చిపోయాం మనం ఒక పిల్లవాడికి వాళ్ళ తండ్రి గురించి ఎలా ఉండాలి అంటే మా నాన్న ధైర్యానికి ఉదాహరణ అన్నది ఆ పిల్లవాడి అర్థమైంది అనుకోండి వాడు జీవితంలో ఎప్పుడు ఏ తప్పు చేయడు ఫ్యూచర్లో మీకు ఎప్పుడు ఇంకా పైసలు ఖర్చు కావు ఎప్పుడైతే నీ కుటుంబంలో ఆరోగ్యము ఆత్మజ్ఞానం ఉందంటే పేరెంట్స్కి ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి నవకాంత్ రావు చూడండి ఎందుకు వాళ్ళ లోపల మనము దేనికి ఉదాహరణలాగా ఉన్నామని ఒక తండ్రికే తెలియదు ఒక తల్లికే తెలియదు పిల్లలు నిన్ను ఎలా ఉదాహరణలాగా తీసుకుంటున్నారు ఏ విషయాలలో మిమ్మల్ని ఉదాహరణలాగా తీసుకుంటున్నారు అన్నది కూర్చొని ఆలోచించడానికి ఏ తల్లికి తండ్రికి ఎంత సమయం పడుతుంది అవకాంత ఒక పిల్లవాడి ముంగట మనం డబ్బు దొంగలిస్తే ఆ పిల్లవాడు రేపు డబ్బు దొంగలిస్తాడు కరెక్ట్ ఎందుకు ఎలా నేర్చుకుంటాడు అంటే ఉదాహరణ లాగా తీసుకున్నందుకు నేర్చుకుంటాడు ఎగ్జాంపుల్ అది సో ప్రతి ఫాదర్ ప్రతి మదర్ స్పిరిచువలైజ్ కావాలంటే ధ్యానంతో పాటు మీరు ఎలాంటి ఉదాహరణలాగా ఇస్తున్నారు మీ పిల్లలకి అనేది తెలుసుకోవాలి కరెక్ట్ ఆటోబయోగ్రఫీ చూస్తే గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు గొప్ప గొప్ప పిల్లలు పుట్టిన వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటారు అది మొట్టమొదటి సూత్రం నవకాంత్ ఓకే ఉదాహరణ రెండవది ప్రతి తల్లిదండ్రులకి ఆధ్యాత్మిక ధ్యానం చేసే తల్లిదండ్రులకు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక విజన్ ఉండాలి ఎప్పుడైతే మీకు ఆ విజన్ గురించి మీరు పనిచేస్తున్నారు తాపత్రయపడుతున్నారు అన్నది పిల్లలు గ్రహిస్తారో వాళ్ళకు కూడా ఆ విజన్ ఒక విత్తనంలాగా వాళ్ళ మనసులో విత్తనంలాగా నాటుకుంటుంది తల్లిదండ్రులకి విజన్ లేకపోతే పిల్లలకి ఏం విజన్ ఉంటుంది అర్థమవుతుందా అది రెండవది ముఖ్యమైనది మూడవది అందరినీ ఈక్వల్గా చూడటము పిల్లలు ఎవరి దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటారు అంటే తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి చేసుకుంటారు బ్లూ ప్రింట్స్ అన్ని చిన్నప్పుడే పడతాయి పడతాయి ఆ ఈక్వాలిటీ అన్నది నువ్వు కుటుంబంలో వేసే విత్తనము అన్నది ఎంతమంది నిజంగా ఎంక్వైరీ చేసుకుంటున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు మీరు ఎక్కడైనా చూడండి ఒక సొసైటీ మీద రాంగ్ ఇంప్రెషన్ ఎప్పుడు పడుతుంది అంటే ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని అన్ఈక్వల్గా చూసినప్పుడే వాళ్ళు ఆరోగ్యంట్గా తయారవుతారు అగ్రెసివ్గా తయారవుతారు కరెక్ట్ ఇది చదవాలో చదవకూడదో తెలీదు కానీ ఇంపార్టెంటు ఒక హెల్దీ ఫ్యామిలీ ఒక ఆరోగ్యవంతమైన ఆధ్యాత్మిక కుటుంబం కావాలి అంటే తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లల్ని పెట్స్ లాగా చూడడం మానేయండి ఓకే అర్థమవుతుందా ఉన్న సమయం పది నిమిషాలు ఏం నాన్న బుజ్జి నాన్న కన్న నాన్న అంటాము తర్వాత సమయం ఇయ్యం కరెక్ట్ కుక్క పిల్లని ఎట్లయితే పలకరిస్తామో అట్లా పలకరిస్తామో రెండు నిమిషాలు మళ్ళీ తర్వాత ఏం జరుగుతుందో తెలియదు వదిలేస్తాం వదిలేస్తాం సో డోంట్ సీ యువర్ చిల్డ్రన్ యాజ్ పెట్స్ ఇది ఎంత సటిల్గా కనపడుతుంటుంది కానీ మనం చెప్పలేము నవకాంత్ అది వాళ్ళ వాళ్ళకు అర్థం కావాలి వాళ్ళు ఆత్మ ఎదుగుదల కోసం మీ దగ్గరకు వచ్చారు అన్నది మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నా ఇంట్లో ఒక కుక్క పిల్లను ఒక పిల్లి పిల్లల్లాగా చూసేసి వాళ్ళకి ఆ టైంకి ఆ బిస్కెట్లు ఆ పాలు ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోవటం అన్నదా కరెక్ట్ అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రీ ఇన్కార్నేషన్ గురించి చెప్పేవాళ్ళే నిజమైన ఆధ్యాత్మిక తల్లిదండ్రులు పునర్జన్మ పునర్జన్మ సిద్ధాంతం తల్లిదండ్రులకే తెలియదు ఉందా లేదా అని అందుకోసమే ఆ గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది తల్లిదండ్రులకు పునర్జన్మ సిద్ధాంతం తెలియదు పిల్లోనికి పునర్జన్మ సిద్ధాంతం తెలుసు అర్థమైంది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎవడ రైట్ ఎవడ రాంగ్ పోని వింటామా ఈ పిల్లోనికి తెలిసింది పునర్జన్మ సిద్ధాంతం అని తల్లిదండ్రులన్న వినాలా లేకపోతే వీడన్నా వినాలా కరెక్ట్ ఏ సమయంలో మనం కూర్చొని ఒక తల్లి ఒక తండ్రి పిల్లలతో కూర్చొని ఈ పునర్జన్మ సిద్ధాంతం గురించి మాట్లాడుతున్నారు డబ్బులు సంపాదించాలా ఇల్లు కట్టుకోవాలా కారు కొనుక్కోవాలా రిలేటివ్స్ అందరిలో మెచ్చుకో మెప్పించుకోవాలా అవన్నీ పర్సనాలిటీ ఫ్యామిలీస్ అన్నీ అట్లు ఉన్నాయి ఈ సోల్ ఫ్యామిలీలు కావడానికి ఏం చేస్తున్నాము అని ప్రశ్నించుకోవాలి ప్రతి మనిషి రీఇన్కార్నేషన్ రీఇన్కార్నేషన్ తర్వాత కర్మ సిద్ధాంతంని చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లలతో డిస్కస్ చేయాలి పేరెంట్స్ ఓకే ఇవి ఈ సూత్రాలు ఎప్పుడైతే పాటిస్తామో మనం నిజంగా ఆ కుటుంబానికి ఈ జన్మలో మనం చేయాల్సిన ఆ బాధ్యతలు నిర్వర్తించినప్పుడు మనకు మన కర్మ కట్టేసినట్టు మన బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నాం కాబట్టి మనం చైతన్యపరంగా నెక్స్ట్ పొజిషన్ లెవెల్కు హయ్యర్ పొజిషన్ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్కి వెళ్తాం అట్లా కుటుంబ చైతన్యం అన్నది నిన్ను ఎదగడానికి హెల్ప్ చేసే లాడర్ లాంటిది 
ఆ కుటుంబం చైతన్యం ఎప్పుడైతే నువ్వు విస్మరించి హయ్యర్ పొజిషన్లో కూర్చుంటావో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మళ్ళీ నేను కిందికి వచ్చి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అని సాల్వ్ చేయండి ఓకే నిన్ను నువ్వు పరిపూర్ణంగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు నీకు నీకు పరిపూర్ణంగా నీ కుటుంబం అర్థమవుతుంది ఏదైతే నీ లోపల నీకు అర్థం కాదో ఆ పాట నీ కుటుంబం అర్థం కాదు అర్థమవుతుందా ఒక కుటుంబ చైతన్యంలో ఒక ఆరుగురు ఉన్నారనుకోండి నా ఒక ఒక అమ్మ నాన్న నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మనసులో జన్మిస్తారు అంటే నీ లోపల నీకు ఆరు కోణాలు అర్థం చేసుకుంటే అవకాశం నీ కుటుంబంలోనే ఉంది నీ కుటుంబంలో నువ్వు నీ తల్లిదండ్రులని నీ పిల్లల్ని నీ తమ్ముళ్ళ అందరినీ అర్థం చేసుకున్నావంటే నీకు విశ్వంలో ఉన్న అన్ని ఎనర్జీస్ అర్థమవుతాయి ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మంత్లో ఒక్కొక్క ఎనర్జీలో పుడతారు నవకాంత్ కరెక్ట్ సో వాళ్ళు పర్సనాలిటీనా వాళ్ళు సోలా వాళ్ళు యూనివర్సల్ సోలా అన్న ఆ మూడు కనుక నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే నీలో ఉన్న ఆ రిఫ్లెక్షన్ నీకు అర్థమవుతుంది ఓకే అట్లా ఎప్పుడైతే నీ కుటుంబ వ్యవస్థలో ఉన్న ఎనర్జీస్ ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనే అర్థమైతే నువ్వు బయట పనిచేయడం నీకు ఈజీ అవుతుందా కష్టమవుతుందా ఈజీ అవుతుంది ఆ లెసన్ నేర్చుకోవాలి అది ఈ పుస్తకంలో ఉన్న అతి ముఖ్యమైన పాయింట్ నీ కుటుంబంలో నువ్వు ఆత్మలాగా పనిచేయడానికి నువ్వు ఆత్మవు అని తెలియజేయడానికి నీ చుట్టుపక్కల నీ కుటుంబంలో ఉంటారు నీ కుటుంబంలో ఉండే వాళ్ళలాగా అన్న ఉండొచ్చు లేకపోతే వాళ్ళు ఏం నేర్పించడానికి వస్తారు నీకు అంటే నాలాగా ఉండొద్దు అని నేర్పించడానికి వస్తారు నీకు కరెక్ట్ రెండే రెండు నేర్పిస్తారు ఉండు లేదా ఉండదు నాలాగా ఉండకు నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆ పాఠాలు నేర్చుకుంటావో నువ్వు చాలా ఎనర్జీ వైజ్ ఎకనామికల్గా అవుతావు సంఘంలో పనిచేసేటప్పుడు నీకు వేస్ట్ఫుల్నెస్ అనిపించదు ఇక్కడ కూడా ఎందుకంటే ఒక తల్లి ఆ పిల్లోనికి హార్ట్ని డెవలప్ చేసే లక్షణాలన్నీ తల్లి యొక్క పాత్ర ఓకే మనసుని ఆలోచించడం అంటే ఏంటి స్పష్టంగా ఆలోచించడం ఏంటి అనేది నేర్పించేవాడు తండ్రి పాత్ర ఒక పిల్లవాడికి సరి అయిన మోతాదులో మనసు సరి అయిన మోతాదులో ఆత్మజ్ఞానము హృదయజ్ఞానం వచ్చిన ఆ పిల్లవాడు పరిపూర్ణంగా ఉంటాడు ఆ పరిపూర్ణంగా పుట్టే పిల్లలే స్పిరిచువల్ చిల్డ్రన్ ఫర్ ఆల్ పేరెంట్స్ ఈ భూమిని ఆధ్యాత్మికంగా చేయాలి అంటే ప్రతి తల్లిదండ్రులు ఆ పిల్లలకి ఆ స్పిరిచువాలిటీ యొక్క ఆ సైన్స్ని అందజేయటము ఫస్ట్ మీరు స్పిరిచువలైజ్ కావడం అన్నది అతి ముఖ్యము అది ఈ పుస్తకంలో వివరంగా రాసిన ఇంపార్టెంట్ బుక్ ఓకే ఫ్యామిలీ చైతన్యం అంటే ఏంటి ఫ్యామిలీ కర్మని కట్టేయడానికి ఒక్క నెల జాలి నవ్వకాంత ఈ పుస్తకం చదివి మన ధ్యానం చేస్తూ మన సేవలు చేస్తూ కొంచెం కుటుంబ చైతన్యం కుటుంబ కర్మ గురించి విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ఈ పుస్తకం చదివితే మీ జీవితం ఇంకా సులభంగా ముందరికిపోతుంది ఆ దాని మీద ఆ బొమ్మ వేయడానికి కారణం ఏంటి ఈ బొమ్మ ఎందుకు కారణము అంటే ఒక చెట్టు అంటే కుటుంబం నవ్వకాంత అర్థమవుతుందా ఫలాలు అంటే పిల్లలు చెట్టు అంటే కుటుంబం కుటుంబం కుటుంబము అంటే భార్య భర్త రూట్స్ మనము ఆ రూట్స్ని మర్చిపోయాం ఫౌండేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ సొసైటీ ఈ సంఘానికి ఎక్కడ చూసినా సంఘం మారాలా సంఘం మారాలా అంటున్నారు సంఘం మారుతుంది కుటుంబాలు మారినప్పుడు కుటుంబాలు మారుతాయి ఎప్పుడైతే ఆ కుటుంబంలో ఉన్న మనుషులు అందరూ ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రంని ధ్యానంని ఆధ్యాత్మిక వాస్తవాలకి దగ్గర అవుతారు అదే ఎక్కడో చదివింది గుర్తొస్తుంది మనం బాగుంటే మన కుటుంబం బాగుంటుంది మన కుటుంబం బాగుంటే మన కాలనీ బాగుంటుంది మన కాలనీ బాగుంటే మన ఊరు బాగుంటుంది మన ఊరు బాగుంటే మన జిల్లా బాగుంటుంది మన జిల్లా బాగుంటే మన జిల్లా జిల్లా బాగుంటే మన రాష్ట్రం బాగుంటుంది రాష్ట్రం బాగుంటే దేశం బాగుంటుంది దేశం బాగుంటే ప్రపంచం ప్రపంచం బాగుంటుంది కానీ ఈ ముప్పై సంవత్సరాల్లో నేను ఓపెన్గా చెప్తున్నా ఈ కుటుంబ చైతన్యం అన్నది ఆ చైన్ మధ్యలో ఊడిపోయింది ఒక నేను ఈ నా జీవితంలో చాలామందిని చూసా వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా అందరూ మంచి మనుషులు సొసైటీకి చాలా చేస్తారు కానీ కుటుంబం అంటే దాని మీద ఆ కుటుంబ చైతన్యం మీద అంత పరిజ్ఞానం లేదు ఎందుకని ఓవర్లుక్ చేస్తారు అది ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ కాదు అనుకుంటారు ఫ్యామిలీ ఈజ్ నాట్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైతే మళ్ళా కొంచెం సమయం తర్వాత ఓహో నా నిజం ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఇక్కడనే నాకు లెసన్స్ ఉన్నాయని మళ్ళీ ఇక్కడికే తిరిగి వస్తాడు అంటే ఇక్కడ ఇంకొక పద్ధతి ఏం చెప్తున్నారంటే నేను నా కుటుంబాన్ని పట్టించుకుంటే కనుక నేను ప్రపంచాన్ని పట్టించుకోలేను కాబట్టి కా నేను చెప్పే వినండి కాబట్టి నేను ప్రపంచం కోసం పనిచేస్తే ఎన్నో కుటుంబాలు బాగుపడతాయి నా కుటుంబం మీద నా ఫోకస్ పెట్టాల్సి నేను ప్రపంచం మీద అన్న సిద్ధాంతం చెప్ సిద్ధాంతం అంటే అదే చెప్తున్నా సిద్ధాంతం అంటే పిల్లలకి ఎప్పుడైతే నువ్వు డిటాచ్మెంట్ నేర్పిస్తావో లైఫ్లో వాళ్ళకు చాలా ముందు చూపు ఉంటుంది 
అదే నెగిటివ్గా అటాచ్మెంట్లు పెంచుకోవద్దురా అంటే పిల్లలు ఎందుకు పెంచుకోవద్దు అని ఆ అటాచ్మెంట్లోనే ఎక్కువ ఎరుకుంటారు ఒక పిల్లవాడికి డిటాచ్మెంట్ నేర్పియాలంటే నువ్వు చేసి ఉదాహరణగా చూపెట్టాలా పాడిపోయేటట్టు చూపెట్టాలా అన్నది ప్రతి తల్లిదండ్రులు తెలుసు పోస్ట్ పోన్మెంటా తప్పించుకుంటున్నామా అని మనకు తెలియదు అని అవకాంత అదే పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నా తప్పించుకుంటున్నా అది పోస్ట్ పోన్ చేసే జోన్ కాదు ఎందుకంటే మనం మాట్లాడేది కర్మ సిద్ధాంతము మనం మాట్లాడేది పునర్జన్మ సిద్ధాంతం కారణం లేకుండా నీ నీకు వాళ్ళ పిల్లలాగా వస్తారా లేకపోతే కారణం లేకుండా నువ్వు వాళ్ళని పిల్లలాగా రెండు వయసు వరుస ఆత్మజ్ఞానంలో అందరూ ఆత్మలు అన్నప్పుడు వాళ్ళు నీకు ఏదైనా నేర్పించడానికి వచ్చి ఉంటారు లేకపోతే నువ్వు వాళ్ళ దగ్గర ఏదో నేర్పించడానికి వచ్చి ఉంటారు ఇప్పుడు కుటుంబం అంటే ఇక్కడ మాట్లాడే తల్లిదండ్రులు ఒకటేనా పెద్ద నాయనలు చిన్న నాయనలు అత్తలు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ రోల్ చాలా ఉంటుంది తాతలు 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 అమ్మమ్మలు రోల్ చాలా ఉంటుంది పిల్లల మీద పిల్లల మీద ఈరోజు న్యూ ఏజ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కూడా ఎట్లున్నారంటే వాళ్ళు వాళ్ళు చూసుకుంటారు అంటారు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ పాత్ర కూడా చాలా ప్రాముఖ్యం ఆధ్యాత్మిక కుటుంబాలు నేను చాలా పుస్తకాలు చదివినప్పుడు మా అమ్మమ్మ వల్ల నేను ఇలా అయ్యాను మా తాతగారి ఆలోచన విధానం నా మీద పనిచేసింది అని చాలామంది బయోగ్రఫీస్లో రాశారు ఓషో దగ్గర నుంచి ఓషో అమ్మమ్మ నానమ్మ మా నానమ్మ మా తాత అమ్మమ్మ లేకపోతే నా స్పిరిచువల్ లైఫే లేదు అక్కడే స్టార్ట్ అయింది అంతా అని చెప్తారు ఓషో గ్రాండ్ పేరెంట్స్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఉంటుంది అన్బార్న్ బేబీస్ చాలా అద్భుతమైన పాయింట్స్ రాశారు ఇంకొకటి టీచ్ యువర్ చిల్డ్రన్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ హౌ టు గాడ్ దేర్ మౌత్ ఓకే ఆ నోరు మీద అదుపు అన్నది కుటుంబ వ్యవస్థలో నేర్పిస్తేనే ప్రతి పిల్లవాడు చక్కగా నేర్చుకుంటాడు ఓకే అండ్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్ ఈజ్ ఎగ్జాగరేషన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకంటే నోరు అదుపులో పెట్టుకోవడం అన్నది ఎక్కడ నేర్పియట్లేదు కరెక్ట్ నోటి అదుపులో పెట్టుకుంటే ఏ మనిషి జీవితంలో అయినా ఏ కుటుంబంలో అయినా నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోతాయి నవ్వకాంత ఇది సీక్రెట్ అది సీక్రెట్ నోరు అదుపులో ఉండాలి అదుపులో ఉంటే ఏదో మాట్లాడేస్తాం ఎమోషన్లో అది అంత పెద్ద దట్ ఈస్ ద కాజ్ ఫర్ మెజారిటీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ నోరు నోరు ఈ హ్యూమన్ కైండ్లో మనస్పర్ధలు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అంటాం కానీ భారతదేశము కాన్ఫ్లిక్ట్స్కి నిలయం కాదు హార్మోనిక్ నిలయం ఎప్పుడైతే ఆత్మజ్ఞానము ధ్యానము అన్నది ఈ భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని స్టేట్లలో వస్తుందో ఆటోమేటిక్గా అన్ని ఫ్యామిలీస్ హ్యాపీగా ఉంటాయి అప్పుడు ఇండియా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇండియా ఎప్పుడైతే ఉదాహరణలాగా ఉంటుందో ద అదర్ ఫ్యామిలీ కంట్రీస్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ బీ హ్యాపీ అందుకోసమే అమెరికాలో కానీ ఇక్కడ కానీ శాస్త్రీయంగా కానీ ఫ్యామిలీ కుటుంబం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఇప్పుడు అందరూ గుర్తిస్తున్నారు ఫ్యామిలీ కాన్షియస్నెస్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అవుట్ పర్సనాలిటీ ఫ్యామిలీ మనం పర్సనాలిటీలో ఉండి ఈగో ఫ్యామిలీ గురించి అసలు నేను మాట్లాడనే మాట్లాడేది ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రము ఫ్యామిలీ అన్న పాత్ర గురించి ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించాలి పిల్లలకు ఆధ్యాత్మిక సందేహాలు ఇచ్చేటప్పుడు నిజంగా మనం ఆధ్యాత్మికంగా ఎంత తెలుసుకుంటున్నామో వాళ్ళ సందేహాలు తీర్చడానికి కరెక్ట్ మనం ఆధ్యాత్మికంగా ఎంత సాధన చేస్తున్నామో వాళ్ళ సందేహాలు తీర్చడానికి వాళ్ళ ప్రశ్నలకు నిజంగా మనకు జవాబు లేనితనం ఎన్నిసార్లు మనకు తటస్థపడ్డాయి నిజంగా ఇంటికి ఒక చిన్న కష్టం వచ్చినప్పుడు ఆ ఇల్లు నిజంగా అధిగమించిందా ఆత్మజ్ఞానంతో ధ్యానశక్తితో ఆ ఉదాహరణలు మనకున్నప్పుడు చైతన్యం మారినట్టే చైతన్యం ఎప్పుడైతే కుటుంబంకి మన పాత్ర అయిపోయిందో సంఘంకి ఒక టూ అవర్స్ ఎక్కువ ఇవ్వచ్చు పెద్ద పెద్ద రాజకీయ ఎవరైనా ఎంత బిజీగా ఉన్నా కానీ సమయం లేదు కుటుంబానికి అన్నది ఒక తప్పించుకునే తప్పించుకునే విధా సమయం లేదు అన్నది లేదు ఏదో ఒక టైంలో నువ్వు సమయం ఇవ్వచ్చు కరెక్ట్ ఎప్పుడైతే ఒక ఆధ్యాత్మిక తండ్రి ఒక ఆధ్యాత్మిక తల్లి సమయం ఇస్తారో మీ పిల్లల యొక్క ఎథరిక్ బాడీ ఇమోషనల్ బాడీ మెంటల్ బాడీ ఇంట్యూషనల్ బాడీ మీ ప్రెజెన్స్లోనే రెడీ అయిపోతాయి అది అంత డీటెయిల్గా ఉన్న పుస్తకము దయచేసి ఫ్యామిలీ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ సొసైటీ అనే పుస్తకము చాలా పాజిటివ్ యాక్సిస్ మీద దయచేసి ఈ కాన్సెప్ట్ని ఏదో తెలుసు ఏదో మేము ఇవన్నీ చేసేసాము అని కాకుండా కొంచెం సమయం కేటాయించి ఓకే ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి కొంచెం ఎంక్వైరీ చేసుకోవాలని నా విన్నపం ఎందుకంటే ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ కనుక మనకు బ్రిడ్జ్ అయితే మీ యొక్క 
సంఘంకి మీరు చేయాల్సిన ఆ సేవ ఆ నైపుణ్యము చాలా పెరుగుతాయి ఆ తపనతోటే ఈ పుస్తకము ఫ్యామిలీ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ సొసైటీ బై టార్కం సార్ డైరీ పుస్తకం చదవాలి అని అందరికీ నా విజ్ఞప్తి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఫ్యామిలీ గురించి చాలా అద్భుతంగా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు తెలియజేశారు ఒక కుటుంబం బాగుంటేనే మనం బాగుంటాం మన ఊరు బాగుంటుంది మన దేశం బాగుంటుంది మన ప్రపంచం బాగుంటుంది కుటుంబ వ్యవస్థ నుంచే ఆధ్యాత్మిక బీజాలు పడాలి కుటుంబ వ్యవస్థలోనే ఆధ్యాత్మిక మూలాలు ఉండాలి తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు ఎగ్జాంపుల్గా నిలవాలి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఉండాలి అని చెప్పి ఎంతో అద్భుతంగా ఈ పుస్తకం ద్వారా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు తెలియజేశారు కాబట్టి ఈ పుస్తకాన్ని అందరూ చదవాలి అని చెప్పి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నారు కాబట్టి ఈ పుస్తకాన్ని తప్పకుండా అందరం చదివి తీరాలి దానివల్ల ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి వస్తుందని చెప్పి ఈ పుస్తకం ద్వారా ఎంతో అద్భుతంగా ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి దేశ ప్రగతి ప్రపంచ ప్రగతి అన్నిటి కూడా కుటుంబాలే మూల కారణం అని చెప్పి చాలా అద్భుతంగా తెలియజేశారు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఈ కాన్సెప్ట్ మనకు అందించి మనకు ఎంతో జ్ఞానాన్ని ఇచ్చినందుకు మీ తరఫున నా తరఫున పిఎంసీ ప్రేక్షకుల తరఫున పిఎంసీ స్టూడియోస్ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మళ్ళీ వచ్చే వారం మళ్ళీ ఒక సరికొత్త పుస్తకంతో సరికొత్త జ్ఞానంతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం కీప్ వాచింగ్ పెర్మన్ మెడిటేషన్ ఛానల్